گزارش بسیار زیبا و دیدنی بود از همکار ما سلیم مقیمی که از ولایت هرات بر ما و شما تهیه کرده بودن از یک از نمایشگاهی که در اونجا دیگه صنایع دستی هم به نمایش گذاشته شده بود و هم هموطنان عزیز ما که در اونجا آمده بودن و بعضی از صنایع دستی و چیزهایی که اونها آماده کرده بودن در این نمایشگاه به فروش می رساندن بازم بیننده برنامه صبح و زندگی همچنان باشه تا ساعت 10 و دیدگاهتان را می تونید از طریق صفحه فیسبوک صبح و زندگی همراه ما شریک بسازید در رابطه با ورزش شنا و بایسکل رانی که موضوع امروزی ما هست و کسایی که دسترسی به اینترنت ندارن و سیم کارت افغان بی سیم استفاده میکنن از طریق 22 22 میتونین پیام برای ما بفرستین انتقاد پیشنهاد هر آنچه که در ذهن شما ایزان میگرده و کسایی که امروز دوستاشون سال روز تولدشان هست سال روز ازدواجشان هست میتونن از طریق 22 22 پیام تبریکیشون رو برای ما بفرستن و ما هم دیگه از طریق برنامه صبح زندگی زیرنویس پایین تلویزیون شما می داشته باشیم و به نشر میرسانیم و شما میتونین از این طریق دوستای عزیزتان را متعجب بسازید و موضوعی که امروز انتخاب کردیم بازم براتون میگیم ورزش شنا و بایسکل رانی هست و در رابطه با ورزش شنا جناب آقای قاسم حمیدی رئیس فدراسیون شنا همین لحظه همراه ما هستن و میخوان صحبت های داشته باشن در رابطه با ورزش شنا دستاوردهایشان مسابقاتی که پیش روی دارن و هر اونجی که در دنیای ورزش شنا میگرده استاد محترم خوش اومدین صبح شما بخیر باشه تشکر خواهر عزیز بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام احترام دارم خدمت تمام بینندگان خوب تلویزیون جهانی آریانا و همچنین خدمت شما حمیدی هستم رئیس فدراسیون شنای افغانستان همونطوری که هموطنان عزیز ما در جریان هستن ورزش بله. شنا ورزش متنوعی هستن که علاقمندان زیاد خود داره هم به عنوان یک سپورت حرفه‌ای ازش استفاده میشه هم بعضیا به عنوان تفریح و تنوع میاد بعضیایی که مشکل دارن مشکل های مفاصل دارن اضافی شم دارن مم. وزن دارن برای کس کس کردن وزن کردن وزن خودون میان به شنا علاقه من خب آقای حمیدی می خوایم یک سیر کلی و کوتاه داشته باشیم با گذشته ورزش شنا در افغانستان از کجا شروع شده و چقدر امکانات بوده در آن زمان و تا به امروز چقدر پیشرفت شما داشتیم ورزش شنا ورزش است که نظر به فرمایشات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که سفارش کرده به تمام مسلمان ها که شنا تیراندازی و سواری را یاد داشته باشند به عنوان یک ورزش سنتی در جامعه اسلامی و خصوصا در جامعه افغانستان از قدیم الایام رایج بوده در فصل های تابستان زمانی که هوا گرم می شده در رودخانه ها و در دریاچه ها و همچنین بد ها که کم روزای سر باز ساخته شد در فصل تابستان مردم اوقات فراغتشان رو می آمدن به غرض شنا صرف می کردن خوشبختانه سه چهار سال می شه که نظر به توجه یک تیسی به تعداد متشبیسین خصوصی این آمدن سرمه گذاری کردن حوضای سرپوشیده است سرونا و جکوزی که در گوشه گوشه کابل و چند ولایت مثل هرات، بلخ و قند جدیدان و قنده هار امار کردن اوزای آب بازی را و الحمدلله امروز ورزش آب بازی از بازی کردن که قدیمه از نامش پیدا بود که آب بازی بود بازی کردن در آب تمام شده امروز خوشبختانه ما ورزشکار حرفه‌ای در هر سه شنا و آب بازی تربیه کردیم که میشه از عباس جان کریمی معلولی بله. که از نداشتن نداشتن دو تا دست رنج میبره و امروز خودش به دنیا ثابت کرده و تمام که خواستن توانستن است و معلولیت ناتوانی نیست اه. مثل از اون در بخش خانما و در بخش آقایان ورزشکاری خیلی خوب خوشبختانه تربیه کردیم که همیشه فعالیت میکنن و سال گذشته که من به عنوان رئیس فدراسیون شنای افغانستان به انتخاب مجمع عمومی فدراسیون شنا انتخاب شدم چهار پلان داشتیم در پلان تدارک تیم ما که در قدم اول بر ارتقای ظرفیت مربیا ما یک سیمینار رو داشتیم بعدش به خاطر از اینکه علاقمندان و بازی که زمان در حوزه آب بازی میرن مسئولیتشان و سلامتیشان احساس بکنن که خدا نخواسته به خطر مواجه نشد تمام ناجیان غریقی که در گوشه های عوض ها به عنوان نجات غریق مصروف وظیفه هستند یک ورکشاپ تکنیکی و همکاری موسی در چی صحت و وزارت دولت در امور حوادث مترقه به و الی الاحمر افغانستان گرفتیم یک کورس آموزش خیلی خوب بود و در نهایتش به تمام شرکت کنندگان اونایی که موفق شدن سرتیفیکیت دادیم که حالا تمام حوزه‌ای که فعالیت میکنن مطابق با مو اسناد و مدارک اینا اونا رو به عنوان کسی میگیرن که او به عنوان ناجی غریق که مراحل قبل از وقوع حادثه عین وقوع حادثه و بعد از وقوع حادثه همه برشان آموزش دیدن بعدش به خاطر یک تعداد هموطنان عزیز ما خصوصا کودکایی که روزمره در خیابان ها مصروف 
صافی زدن شای ماشین هستن اسفند میکنن بعضیشون بود پالش میکنن که اینو از یک طرف برای ما ثابت شده که بگراند اکثر قرمان های جهانه که ما آدم مطالب بکنه از قسم مستضف جامعه هست بله. من هدف ممی بود که ما هم بتونیم یک نظافت و صفایی رو بر از این کودک هایی که بسیاره از زیر خاک موتر اینا هستن و هم در پالی از اینا چیره های نخبره و اینا رو ورزشکار تربیه بکنیم یک اکادمی آموزیشی شنا رو بر اینا ایجاد کردیم بعدش مسابقات انتخابی تیم های ملی رو برگزار کردیم در اواخل سال 97 خوشبختانه تانستیم چرای خیلی خوب رو جذب تیم های ملی بکنیم در مجموع چهار هدف مشخصه که ما در پلان جنتری ما در سال 97 داشتیم با خوبی سپری شد و امسال که سال 98 هم هست بازم برنامه خیلی خوب داریم با مناسبت یک سدومین سالگرد استقلال افغانستان به خیلی خداوند کمک بکنه یک مسابقه خیلی خوبی را و پنواتر در بامیان در بند امیر بامیان داریم بسیار خوب یک تیم بخیر با در بخش واترپولو که بازی اجتماعی است با توپ در داخل آب بازی میشه با دبی است با عنوان بیچ پلان های نو است که شما در سال 98 دیگه در نظر و خدا بخواد دو نفر از ورزشکار خوب جوان ما رو به مسابقات جهانی در قزاقستان ان شاء الله مفرستیم دیگه برنامه متعدد برتقای ظرفیت بازم همین برنامه را داریم مثلا کورس آموزشی نجاد غریق در بلخ داریم همچنین دولت هرات داریم در قندهار داریم از جمله برنامه‌ای ما که در سال 98 تک است تقریبا همین برنامه است یعنی تا حال پلان هایی که شما در سال گذشته داشتین تا نسین تا اواخر سالی که مثلا سپری میشه شما یک دستاورد خوب داشته باشین در حیث شنا راضی بودین از کار الحمدلله همین خود بخش فنی فدراسیون شنا افغانستان که یک تیم واحد هستند ما مو پلان را می کنیم که بتونیم به مو دسترسی پیدا کنیم و اول موفقانه و اصلا جنبه عملی پیدا کنیم این پلانی که از حد ما بالاست اگر چه افغانستان است در بعض برنامه‌ای ما که مشکلات مالی پیش میاد مشکلات زمانی پیش میاد یک سری پس و پیش یا خب جلو خاط شد ما در مجموع کوشش می کنیم پلان چیز را پلان بکنیم که حداقل جنبه عملی پیدا بکنیم خدا کنه پلان های نو که شما هم روی دست گرفتین در قسمت ورزش آب بازی در افغانستان بتونه حداقل عملی شه و بسیار از ورزشکارای عزیز ما شاهد هستیم که در این قسمت بعضی امکانات یا و بعضی از مشکلات داشتن از این بعد دیگه در سال نو دیگه کاملا حل شد چه فکر میکنین جایگاه ورزش شنا در افغانستان چگونه است نسبت به سال گذشته امروز تا نسبت مخاطبین خوب خودش پیدا کنه و تعداد کسایی که عضویت میخواین گرفته باشن زیادتر شده باشه الحمدلله ورزش شنا نظر به جنبندی که در اواخر سال از بخش مانیت فنی ریاست عمومی تربیت بدنی صورت گرفت یکی از فدراسیون های فعال بود در کدر بخش برنامه داخلی خود تا نسته برنامه خوب را ایجاد بکنه و جلب توجه برای تمام علاقه مندا و مردم عزیز افغانستان که شنا را به عنوان یک ورزش تفریعی یک ورزش حرفه‌ای از استفاده میکنه ما روزمره در حوزه آبازی شاید هزاران جوان نوجوان هستیم که میایند به حوزه آبازی خودش خانم ها چطور است آقای امیر در بخش خانم ها خوشبختانه خانم ها نسب پیکری جامعه ما را تشکیل میده و واقعا از حقم نظریم که با استعدادترین جوانان را هم در بخش خانم ها هم در بخش پسرا و جوانه افغانستان داره در صورتی که امکانات برشان و اماکن در اختیارشان قرار بگیره و بخش خانم هم نظر به مو مشکلات سنتی که در جامعه ما هست بعضی ها هنوز یعنی برشان پذیرفتنی نیست که مثلا خانم ها بیاین ورزش شنا بکنن واره قضیه که ورزش آب بازی خصوصا این سونای که ساخته شده یک دو سونای در بخش فعالیت خانم ها دارن یعنی از حمام عمومی کرده با مراتب اضافه شنا بهتر است تمام امکاناتشان در اختیارش است دیگه چون حوزه هم فعلا حوزه شخصی هست و در بدل یک هزینه هر ورزشکار خانم یا هر پسر در اونجا پرداخت میکنه علاقه مندای خدا دارم من تا در او بخش هم پلان خوبی داریم و کمکی یکی از دونرای ما که در کشور جرمنی است کارا تقریبا روز به روز پیش میره هم کار دونر که یک حوزه آب بازی استاندارد برای خانم ها بسازه که به صورت رایگان برای دخترایی که از سن 8 ساله تا 14 ساله هستن و دخترای مکاتب اختیارشان قرار گیره شه و یک روز از اونم برای تمام عموم علاقمندان ورزش شناک در بخش بانوان باشه به خدا هم بخواد که اگه این کار ما صورت بگیره یک گام خیلی بزرگ برای رشد ورزش خانم ها در قسمت آب بازی بسیار مسابقات بیرون از مرز هم داشتین شما بله مسابقات خیلی زیاد رفتن با چهار ما در می مسابقات المپیک آسیایی در اندونزیا ورزشکارای ما رفته بود در مسابقات 
ویتنام بیجگیم در بخش واترپولوی ما رفته بودن عباس کریمی اعمال خودش در ایالت متحده آمریکا از جمله شاگردای شما بود دقیقا ما از نمیشه به عنوان استاد خود معرفی بکنیم کوچکتر از یک پاسیم هم عباس جان کریمی متمرینات ابتدایی شد تا نیمه حرفه‌ای شد در خود افغانستان تا وقتی بود زیر نظر ما تمرین میکرد و بعدش رفت ترکیه در ترکیه در چندین مسابقات شرکت کرد و مدال های خیلی خوش رنگ و رنگارنگ گرفت تا ای که خود آیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دفتر رئیس جمهوری ازش استقبال کرد و بعدا که دوستای امریکایی خود نخبه ها را هر جا باشن نو دنبالش میگردن بردن امریکا و در اونجا به عنوان پناهنده افغان در کشور امریکا هر مسابقه ای که داده اگر در مکزیک بوده اگر در خود ایالات متحده امریکا بوده اگر در جرمنی بوده به نام یک پناهنده افغان در اونجا مسابقه شرکت کرده و آخرین مسابقاتش دقیقاً سه روز جلوتر بود بله. که در این مسابقات در چهار استایل هم در کرال هم در برست هم در بترفلای و هم در فری استایل تانست کسب مقام نقره را بکنه مدال نقره را و رایابی به مسابقات جهانی که قرار بود به کشور مالیزیا برگزار شد و به دلیل اشتراک ندادن ورزشکار اسرائیل مالیزیا از میزبانی هست شد و شاید تا چند روز دیگه معلوم شد کشور جاگوزین کدام کشور بسیار خوب عباس کریمی از جمله ورزشکاران نخبه کشور ایزوم افغانستان است فعلا مهاجر هستند در امریکا هر جایی که هستند موفق باشن افتخار ما هستند ما هم با وجودشان افتخار می کنیم و هنوزم شاهد هستیم البته طوری که شما گفتین فکر کنم در بسیار از مسابقاتی که دو صورت میگیره از اونها دیگه صد فیصد از شما مشوره هم شاد بگیره عباس جان کریمی همیشه نظر با مو لطف که داره همیشه در هر جای اگر عالم رسیده خودش احساس میکنه و هموطنان از این ما شاهد است من تو امو فروتنی خدا داره همیشه در تماس هست و همیشه مشورهای در قبال کار خود میگیره که ما هم از جا داره از طریق امی کمری شما یک تغییر تشکر از خودش بکنیم آقای حمیدی امی مسابقات شنا چگونه صورت میگیره میشه در رابطه به هر مرحله و هر بخشش برای ما بگوییم ورزش شنا خو ورزش است که بیشترین مدالایی که در المپیک در مسابقات المپیک توزیع میشه بر شنا میشه مثلا یک شناگر که مایکل فیلیپس رو بخوایم قهرمان جهان از آمریکایی را نام بگیریم وطنای خود دوازده مدال در یک رویداد گرفته مثلا ما چهار چی داریم استایل داریم کرال برست باترفلای و بگ و هر امی استایل ها مسافت های مختلف داره 50 متر 100 متر 200 متر 400 متر 500 متر بعد یک برنامه دیگه از به نام آی ام تیمی که چهار نفره هم. مثلا همین چهار سایل چهار نفر نفر از هر تیم چهار نفر است نفر اولش کرال میره نفر دومش برست میره به این صورت یا مسافت های مثلا 200 متر داره 400 متر داره 500 متر داره و یک بخش دیگه بخش اوپن واتر داریم به نام آبای آزاد که میشه مثلا در بحر و دریاچه ها و مثلا در بند امیر بانیا مسابقات که شما پیشوری دارین در بامیا در بند امیر در بند امیر اوپن واتر یک برنامه ای را اوپن واتر بخی به حضور چند ولایت بسیار عالی خیلی جالب است مسابقاتی که در ورزش شنا دیگه به کار برده میشه و مرحله هایی که داره و مسافه ای که بادو کسی که آب باز است باید سپری کنه و چیزی که باید یاد بکنیم ورزش آب بازی جزء ورزش های مادر است در المپیک بله یعنی ورزش است که در جامعه جهانی که پیشرفته هستن ورزش شنا به عنوان ورزش مادر جزء نصاب تعلیمی شان هستند که اینا در مدارس تدریس شان میشن جزء مزامین ورزشی شان است و در افغانستان هم خوشبختانه روز به روز با سعی تلاش که همکارای ما میکنه به حد حرفه ای شدن کوشش میکنن برسیم بعید است کمی شاد نبود امکانات و نبود بعضی مسائل شاد ابی جنجالا رو به وجود آورده باشه خدا کنه مشکلات شما هم رفع کرده و بتونین امکانات خوبتر و بهتر در اختیار خودتان هم باشه در اختیار کسایی که میان و به رشته روی بیا برن تشکر از حضورتان سلامت باشید تشکر از شما خوش بختان میخیر سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه هم ما رو تنها نگذاشتین بیننده صبح و زندگی هستین در ساعت سوم برنامه هم مهمانای خوبی رو با خود می داشته باشیم نرگس فنیات استاد پهنتون و صحبت های هم می داشته باشن در رابطه با حقوق جوانان بالای والدین شما مگر میخواین معلومات بیشتر رو دریافت کنید بیننده ساعت سوم برنامه صبح و زندگی باشین که مهمان عزیز همراه با رستم جان دیگه صحبت های خوبشان رو همراه ما شما شریک میزن خبر ساعت نو تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویزیون بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین